儿，九儿。所说的狄俊是何人？算了，先不管他。九儿，他为何不哭出来？臣，臣妾在未入宫之前，和家里的小姑姑关系最要好。姑姑，每每会教育我。臣妾。虽是女子，但是一定要不畏生死，护住护住想要守护的人。凤九，你是青丘帝姬，日后要承我帝位，守护我青丘一方子民，怎可随便就哭哭啼啼？
英雄，英雄，你可小心些，你这剑可不长眼啊！胭脂，你是从何处将他带来的？啊，我在大街上看到他身受重伤，就把他给带来了。他是九尾狐一族的人。二嫂，你怎么会知道？九尾狐的人，就算我眼睛看不清，我闻闻他们身上的味道便也认得。胭脂，他是不是年纪特别轻？不错，九尾狐年幼一辈，只有一个女孩，叫白凤九。我如果没有猜错的话，她就是白凤九，青丘白浅的侄女。白凤九，我离开青丘后，她才出生。虽然我没有见过她，但是我知道，青丘白凤九，额间有一朵凤尾花。不错，是有个胎记，红色的，很像凤尾花。那你将他带来，是想借机对他如何？不是，二嫂，我并不知道他是谁，只是想替他疗伤，就把他给带回来了，却不知道他就是青丘地基。那正好，就算是你碰巧将他带来。就是他姑姑白起，因为憎恨我，亲手毁去了我的容貌。好，很好，今天老天将他送来。儿子，咱们先委屈委屈，用这个女人的身体先醒过来。待娘日后，再给你慢慢找合适的仙体。二嫂，你说什么？你要做什么？做什么？自然是要用那个女人的身体，让我的婴儿醒过来。不可如此啊！胭脂，难道你不想看到自己的亲侄子醒过来吗？也只能用上仙的仙体，才能唤醒我的儿子啊！胭脂，这是老天送给我们的机会啊！这种上古邪术，我不会让你用的。二嫂，你就放过他，将他下葬了吧。他早在生下来的那天就已经，就已经死了。不，不，他没有死，他只是睡着了，一直不肯醒过来。哪怕是他亲爹不要他，我也要让他活过来。婴儿是我辛辛苦苦拼下性命生下来的，我一定要让他活过来。二嫂，我本不想这么早和你说，可眼下也没有别的办法了。你可知道神之草？神之草，在天族。神之草是净化仙泽的灵草，也是天族修炼的圣品。天族的人们会拿它来渡修为去救人。我想，它是半个仙族。只要我们有了这个天族的圣品，也许他就有机会，会醒过来。神之草，我怎么从没听人提起过，也没人跟我说过。我也是偶然听夫君提起过。只要我们有了这个神之草，我就可以把我的穴位渡给他。这样的话，就有机会让他活过来。既然是天族圣品，就一定会保护的很严密。你真的会带我去吗？二嫂，你信我，我一定会带你去的。就算是为了二哥的孩子
，我也愿意去试一试。所以，你要让我先救活白凤九，就算白浅对你做过什么，可白凤九没有伤害过你啊。等我救活了他，我们就动身去东海营中。也不知道他说的是真是假。如今，我不是义后，根本弄不到上仙的仙体，眼下的机会太难得了。二嫂，我就在门外，你若敢打什么坏主意，小心我现在就要了你的命。二嫂，你怎么了？没什么，我觉得你说的很对，我想通了。我是一阶的公主，却无家可归，流落凡间。你是青丘的公主，却又是为了什么来到这儿呢？不必多说，陛下只要记得，九儿受这一切都是心甘情愿的，不需要任何赏赐。我只求陛下能够记住九儿，生生世世的记在心里。朕生生。陛下还收起来了，不光要收起来，还要收一辈子。啊，这个铜铃，自你与我在一起的时候，你就时时带着，很重要。是一个对于我来说很重要的人送给我的。